అందరికీ నమస్కారం పైథాన్ తెలుగు ట్యూటోరియల్స్కి స్వాగతం మనం లాస్ట్ క్లాస్లో పైచార్ ఐడియాని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది చూసాము ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఆ పైచార్ కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ పైన డౌన్లోడ్ పైన క్లిక్ చేసి సిస్టంలోకి డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తే ఇన్స్టాల్ అయింది అయిన తర్వాత మన డెస్క్టాప్ పైన ఒక ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఐకాన్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే యాక్చువల్ పైచార్మ్ ఐడి అనేది ఓపెన్ అవుతుంది దాన్ని ఎలా సెట్ చేయాలి ఆ సెట్ చేసిన పైచార్మ్ ఐడిలో మనం మన ప్రోగ్రామ్స్ని ఎలా రాసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చూస్తాము దిస్ ఈజ్ జెట్ బ్రెయిన్స్ పై చార్మ్ కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ అనే ఒక పేరుతో ఇక్కడ మీకు ఒక ఐకాన్ కనిపిస్తుంది కదా దట్ ఈస్ ద పై చార్మ్ ఐడి ఐకాన్ అనమాట దీనిపైన జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఇలా అడుగుతుంది ఇంపోర్ట్ పై చార్మ్ సెట్టింగ్స్ ఫ్రమ్ అంటే మనం ఇంతకుముందు ఏదన్నా మన పైతాన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమన్నా ఉంటే అలాంటివి ఏమన్నా సెట్టింగ్స్ ఏమన్నా ఇంపోర్ట్ చేసుకోమంటారా అనేసి ఇంతకుముందు చేసి ఉంటే అలా చేయమంటారా అనేసి అది మనకు ఆప్షన్ ఇచ్చింది మనం ఏది చేయలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి నేను డో నాట్ ఇంపోర్ట్ అని క్లిక్ చేసి ఓకే కొట్టేసినామంటే క్లిక్ చేసినామంటే దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్తాము దాని తర్వాత జస్ట్ నార్మల్ ఇన్స్టలేషన్ మెసేజే సో యూసేజ్ స్టాటిస్టిక్స్ అవసరం లేదు సెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో దిస్ ఈజ్ ది పై చార్మ్ స్కిన్ అనమాట ఒక్కొక్క టేస్ట్ ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది కొన్నిమంది డార్క్ కలర్స్ పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తుంటారు కొంతమంది వైట్ కలర్స్ పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తుంటారు అండ్ ట్యూటోరియల్స్కి జస్ట్ బ్లాక్ అయితే సరిగా కనపడదు కాబట్టి జస్ట్ నేను లైట్ కలర్ సెట్ చేస్తున్నాను అండ్ దెన్ మిగతా అవన్నీ స్కిప్ రిమైనింగ్ అండ్ సెట్ డిఫాల్ట్స్ అంటే డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ సెట్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ పై చార్ లోడింగ్ ఇలా వస్తుంది ఇలా వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అని క్లిక్ చేయాలి క్రియేట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయమంటారు అనేది అడిగింది అదే ఒక మనకు ఒక పాత ఇచ్చింది యూజర్స్లో వీర రాఘవాలో పై చాంప్స్ అనే దాంట్లో అంటైటిల్డ్ సో మై పైతాన్ అనే ఒక ఫోల్డర్ని ఫోల్డర్లో మనకు ఒక మనం లొకేషన్ ఇచ్చాము దాంట్లో మనం ప్రాజెక్ట్ మనం చేయబోయే ప్రో రాయబోయే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అన్నీ కూడాను ఆ మై పైతాన్ అని మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చామో అక్కడ మనకు స్టోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసారంటే ప్రాజెక్ట్ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేసి అడిగింది దీంట్లో నేను క్లిక్ చేస్తే మళ్ళా మనకి ఈ విధంగా అడిగి చూడండి న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ యూజింగ్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ బేస్ ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే మనం ఐడియకి చెప్పాలి మన మనం ఏదైతే ఇంతకుముందు పైతాన్ ఇన్స్టాల్ చేసామో ఆ ఎగ్జిక్యూటబుల్ పాత ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట అప్పుడే ఈ ఐడి ఏం చేస్తుందంటే మనం రాసిన ఫైల్స్ అన్నిటినీ బ్యాక్ ఎండ్లో ఆ పైతాన్ ఎగ్జిక్యూ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఇంటర్ప్రిటర్కి లింక్ చేస్తుంది సో జస్ట్ ఇక్కడ బేస్ ఇంటర్ప్రిటర్ అనేది కదా అదే తీసుకునింది మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన బేస్ ఇంటర్ప్రిటర్నే అది తీసుకునింది జస్ట్ క్రియేట్ అని క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది లోడింగ్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేటింగ్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అది మీకు నెక్స్ట్ ఫర్దర్ మీకు ట్యూటోరియల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంది అది మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇది ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసే దానికి అస్త టైం తీసుకుంటుంది సో ఇది టిప్స్ అనేది మనకి మంచి మంచి 
యూజబుల్ టిప్స్ అనేది పైచార్ మైడి అనేది మనకి ఇస్తుంటుంది షార్ట్ కట్స్ అని ఇవన్నీ సో ఇది కానీ మనం క్లిక్ చేసేసినామంటే నెక్స్ట్ టైం నుంచి మనకి ఇవ్వదు సో అది యూజర్ విషయం అనమాట నెక్స్ట్ క్లోజ్ ఇట్ సో దిస్ ఈజ్ ది పైచార్ మైడి వర్క్ ప్లేస్ అనమాట ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసామంటే ఇది మన ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ దానికి సంబంధించిన ఫైల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటాయి అండ్ రైట్ సైడ్ వచ్చి కోడింగ్ ప్లేస్ అనమాట ఇక్కడ ఈ కనబడే ఈ ప్రదేశంలో మనం కోడింగ్ చేస్తుంటాము దీంట్లో మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది కదా దాన్ని జస్ట్ క్లిక్ చేసినామంటే ఇది ప్రాజెక్ట్ సో ఈ ప్రాజెక్ట్లో వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేసి ఉంది కదా ఇక్కడ మనం స్క్రిప్ట్స్ అనేసి ఉంది సో ఇక్కడ మనం ఫైల్లో న్యూ స్క్రాచ్ ఫైల్ అనేది మనం క్లిక్ చేసామంటే కనుక ఇక్కడ అడిగింది ఏ స్క్రాచ్ ఫైల్ మనం ఓపెన్ చేయమంటావు అనేసి సో ఇక్కడ మనం పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం పైథాన్ అనేది క్లిక్ చేస్తాం ఇక్కడ సేమ్ మనం టెస్ట్ అని ఇద్దాం ఈ విధంగా చేద్దాం ఇది ఇంకా బాగుందని ఇక్కడ మనం క్రియేట్ అయింది చూసారు స్క్రాచ్ ఫైల్ కాకుండా ఆ విధంగా కూడా చేయొచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ప్రిఫరబుల్ జస్ట్ మనం ఫోల్డర్ ఏదైతే మనం వర్కింగ్ ఫోల్డర్ అని పెట్టుకున్నామో దాన్ని క్లిక్ చేసి ఫైల్లోకి వెళ్ళి న్యూ అని క్లిక్ చేస్తే అది ఫైల్ ఏమడుతుంది అప్పుడు టెస్ట్ డాట్ పై అని మనం ఇచ్చామంటే అది క్రియేట్ అయింది సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు కోడ్ని మనం రాయచ్చు సే ఏ ఇది ఈక్వల్ టు ఏది ఫాండ్స్ చాలా తక్కువగా ఉంది ఫాండ్ని కాస్త మనం పెంచుదాం ఫాండ్ని పెంచాలంటే ఫైల్లోకి వెళ్ళి సెటింగ్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి అపియరెన్స్ చాలా మైనస్ అనేది కనబడతాయి ఇక్కడ మనకి ఎడిటర్స్లో ఫాండ్లో మనం చూపిస్తుంది చూడండి ట్వంటీ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎందుకంటే ట్యూటోరియల్ కాబట్టి పెద్దగా పెట్టుకోవాలి సో అప్లై ఓకే సే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను దీంట్లో ఎలా చేసేది సో సింపుల్గా ఉంటుంది అనేసి ఇక్కడ చూడండి బి అని టైప్ చేస్తానే బితో ఉన్న కమాండ్స్ అన్నీ కూడా చూపించింది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కోడ్ హిండింగ్ ఈ కోడ్ ఏంటి అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది దాని దానిలో ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చినాము అది బిల్డింగ్ ఫంక్షనా లేకపోతే యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షనా ఇవన్నీ కూడా మనకి సపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సే నేను జస్ట్ వేరియబుల్ టైప్ చేయాలనుకున్నాను సో బీఈస్ ఈక్వల్ టు సే ట్వంటీ ఆ తర్వాత జస్ట్ మనం ప్రింట్ సే ఇప్పుడు చూడండి నేను ప్రింట్ అని టైప్ చేయగానే అది ఇంటెలిజెంట్గా సెన్స్ చేసి ఆ ప్రింట్ అనే కమాండ్ ఉంది దాని వాల్యూస్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి సో దాంట్లో పారామీటర్స్ ఇన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి మీరు ఆర్గ్యుమెంట్స్ మీరు ఇన్ని పాస్ చేయాలి అనేసి అదే చెప్తుంది సో ప్రింట్ అని టైప్ చేసి మనం జస్ట్ అడిషన్ కామా ఏ ప్లస్ బి అనేది ఇచ్చాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్రింట్ సబ్రాక్షన్ ఏ మైనస్ బి ఆఫ్టర్ దాట్ ప్రింట్ మల్టిప్లికేషన్ కామ ఏ ఇంటూ బి 
next as a printer now division comma a divided by b so ivi man adhe steps ide man steps manam interactive mode lo run chesam script mode lo run chesam aa script mode lo run cheyadame adi idea idi idea kaapte ఈ ఐడియాలో సపోర్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డెవలపర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాము సో ఇది ఈ విధంగా టైప్ చేసిన తర్వాత మనము రన్లోకి వెళ్ళి రన్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ అడుగుతుంది అనమాట సో దేన్ని రన్ చేయాలని టెస్ట్ ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ కన్సోల్ అనేది ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అయింది చూడండి అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఇక్కడ ఈ దీంట్లో ఏదైతే మనం లైన్ నెంబర్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ వచ్చాయి చూడండి ఇంతకుముందు మనం పైతాన్లో ఇన్బిల్డ్గా వచ్చిన ఐడియాలో ఈ లైన్ నెంబర్స్ కానీ ఈ సపోర్ట్ సిస్టమ్ కానీ అవి ఉండవు సో ఈ పైచాన్లో ఈ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది సో ఏ లైన్ నెంబర్లో మనకి ఫాల్ట్ వచ్చింది అనేది కూడా లైన్ నెంబర్స్ కూడా ఇది స్పెసిఫై చేస్తుంది సే సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఒక ఫైనాన్స్ ఒక ఒక ఫస్ట్ మేము మిస్ చేశాను కోడ్ సింగిల్ కోడ్ మిస్ చేశాను అప్పుడే ఇక్కడ చూడండి అన్ని రిజాల్ రెఫరెన్స్ ఇక్కడ మీకు తప్పు జరుగుతుంది అనేసి అది కనిపెట్టింది సో డివిజన్ ఆ విధంగా సపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం లాంచ్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ వీడియోస్ నుంచి మనం యాక్చువల్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సింటాక్స్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ వేరియబుల్స్ డేటా టైప్స్ వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఆ తేరీ ఒక్కొక్క సెషన్కి ఒక్కొక్క తేరీ ఆ తేరీ తర్వాత ఇదే పైతాన్ పైచార్ ఈ ఐడియాలో మనం ప్రాక్టికల్స్గా దాన్ని తెలు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ అబౌట్ పైచార్ ఐడి Thank you for listening. Namaste.